Hi, this is Graham and welcome to my channel. Guys, ang pag-uusapan natin ngayon ay phrasal verbs. So, madali lang ito. Pinaka-simple explanation para mas madali nating maintindihan. Ito yung series natin about sa mga phrasal verbs. May na-upload na ko isang video about sa phrasal verb na get. So, ngayon naman, ang ating pag-aaralan na phrasal verb is yung take. So, kung bago pa lang kayo sa channel na ito, don't forget to click subscribe for more lessons about basic English in... Tagalog. So, sisimulan na natin para mas maintindihan itong mabuti. Punta tayo sa aking computer. Here we go! Hello guys! Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang phrasal verb. So, na take. Kung baga, phrasal verb na take. Dahil sa last video na ginawa ko ay tungkol naman yun sa phrasal verb na get. So, ngayon, pasensya na kayo, may, may, may dumaan. <laughs> okay, so, yung previous video na ginawa ko ay tungkol yun sa phrasal verb na get so kaya ngayon ang gagawin natin, ang gagawin ko kumbaga is yung phrasal verb na take, so mas madali lang naman ito, madali lang naman ito katulad nung previous video ko simple lang, yung pinaka basic lang ating gagawing explanation para mas madali nating maintindihan kumbaga okay dahil itong phrasal verb ay medyo confusing kasi ito Uh, maraming ibig sabihin, maraming meaning at palagi pa naman itong I mean palagi pa naman itong ginagamit or yung everyday use siya kunbaga yung pang-araw-araw na sa pagkikipag-usap sa English, gamit ang English language, itong phrasal verb ay napakagamit kunbaga. So sisimulan na natin, punta tayo sa ating next slide para masimulan na natin. Here we go para mas maintindihan natin mabuti. Okay, so guys, ang phrasal verb na ating pag-aaralan ngayon ay yung take. So before that, ano ba itong phrasal verb? So recap lang natin, yung hindi pa nakakapanood dun sa previous uh, previous video ko. So ang ibig sabihin guys ng phrasal verbs ay dalawa or tatlong words na pinagsamang verb at preposition or adverb. So verb at saka preposition or verb at saka adverb na magkakaroon siya ng panibagong meaning kunbaga so yung yun yung phrasal verb kaya siya phrasal dahil, dahil uh, isa or dalawa uh, dalawa or tatlong words na pinagsama na verb at saka preposition or verb at saka adverb so kunbaga kinumbine sila pero mag-iiba na ang kanyang meaning so ngayon magfo-focus tayo sa phrasal verb na take so guys ang pinakaunang example ganito guys sa take out is yung pupunta kayong mga food fast food chain katulad ng McDonald's, Jollibee. Yun ang pupunta kayo doon. Uh, di ba, kapag gusto niyo ilabas yung pagkain, yun yung ibig sabihin ng take out. So, ito take out mo yung pagkain sa labas dahil ayun yung kumain, ayun yung mag-dine in doon sa uh, Jollibee or McDonald's or any restaurant. Gusto niyo ilabas kunbaga, dalhin, iuwi niyo sa bahay, take out niyo yung pagkain. So, yun yung isa sa meaning nitong take out. So, ulitin ko lang, yung take out ay paglalabas kayo ng pagkain sa isang restaurant. Tapos, yun nga, lalabas nyo yung pagkain sa mga McDonald's or Jollibee, any restaurant or mga fast food chain, magte-take out kayo ng pagkain. So, I will take out the food. Hindi kami magda-dine in. So, ganun, example. Yun yung first example natin sa phrasal verb na take. So, ito yung unang meaning ng take out. Tapos, yung pangalawa naman, guys, is literal yun na ito take out mo yung isang bagay pagkain sa isang lugar ganon so example i will take out the bread from the oven ganon yung nakita niyo yung picture na yung tao kinukuha yung cook niyo ay yung chef kinukuha niya yung tinapay ba to sa oven so i will take out the uh, bread from the oven ganon or take something out from somewhere ganon so yun yung ibig sabihin niya pangalawang ibig sabihin niya kukunin mo yung isang bagay palabas kukunin mo kunbaga itong isang unang take out ay ilalabas mo kasi yung pagkain the same pa rin yung concept kunbaga ilalabas uh, yung konsepto parang the same lang pero mas magkaiba kunbaga ang sitwasyon yung isa kasi take out is nasa restaurant restaurant kayo at saka kakain kayo hindi kayo kakain hindi kayo magda-dine in ilalabas mo lang yung pagkain pero itong isang take out naman ang sitwasyon na to ay nasa bahay kayo or nasa isang lugar na may kukunin ka sa isang bagay katulad nitong pagkain na kukunin mo sa isang oven you will take out the food from the oven or you will take out the chicken from the oven Ganon, example, yun yung example niya. Kung baga, yun yung kaibahan nila. Tapos, yung pangatlo naman, nakikita nyo yung itong parang gangster na may barrel. So, take out. Isa itong slang, guys, sa English. Isa pang meaning ito. Slang ito sa English. 
Okay, pasensya na kayo kasi medyo maingay, may dumaan. So, yung isa pang meaning nitong take out ay nasa, kumbaga, gangster slang kasi ang ibig sabihin nitong pangatlong example na take out. Uh, kapag may ililigpit kayong tao, gano'n, or papatayin gano'n, take that out. <laughs> take out yung tao. So, I will take that man out. Ganun. They take out nyo siya. Kung baga, ililigpit sa Tagalog pa. Papatayin. Ganun. So, slang yun. Kung baga, slang yun sa English. Informal. Kung baga. Meron pa isang meaning nito, guys. Yung take out na makikipag-date ka. I will take her out for dinner. Ganun. So, take out mo yung girlfriend mo para mag-dinner kayo sa labas. Kumain kayo sa labas. Mag-date kayo. Yun pa yung isang meaning. Hindi kasi ako makakuha ng picture about doon. Kaya, i-discuss ko na lang na gano'n. So, isang meaning, unang meaning is mag-take out ng pagkain sa mga restaurant or mga food, fast food chain or kahit anong uh, mga establishment na may pagkain na gusto mo i-take out. I-take out mo, yun pagkain. Tapos, yung pangalawa naman is example, is literal na i-take out mo, kukunin mo sa isang bagay, yung bagay din, pagkain or ano mang kukunin mo, yun yung literal na take out compared dun sa isang restaurant na nasa establishment. So, tapos yung pangatlong example, guys, is yung take out na slang is ililigpit mo yung isang tao, papatayin, ganun yun yung ibig sabihin na take out. Pangatlong example, kumbaga. Tapos yung pangapat na example ng take out ay lalabas ka, makikipag-date ka sa girlfriend mo. I will take my girlfriend out for dinner. Ganun. So, lalabas kayo para mag-date kayo. So, di take out mo siya, kumbaga. So, punta naman tayo sa iba pang slide para makita natin yung iba pang example nitong phrasal verb na take. So, dito guys, yung unang example is take in. Ito naman ay take in. Kung baga, makikita nyo sa picture isang babae na inaamo yung aso, uh, inaalagaan niya. Kasi parang ang ibig sabihin nito guys is mag-a-adapt ka. You will take in the dog. Uh, ganun naman, ipapasok mo sa bahay mo, ipapa... I- papasukin mo, you will take the dog in to your house, inside your house. Pero, ang isa pang meaning nito guys, ay kumbaga, parang sa loob mo ba, kumbaga, ina-adapt mo siya, inaampun mo talaga siya, parang um, character mo ba, kumbaga, yung feelings mo na ia-adapt mo, aampunin mo yung isang hayop na aso dahil gusto mo siyang i-take in, kumbaga, ganon, ampunin. Hindi lang sa pagpasok naman, hindi lang sa pagpasok papasok sa bahay. I will take in that dog. Kawawa naman yung aso na yan. Hindi lang aso ha, pwede rin bata, ganyan. So, i-take in mo, kumbaga, i-a-adapt mo, aampunin mo. Kumbaga, yun yung meaning niya. Tapos, yung pangalawa namang example, ay yun ang pangalawa namang take in, iba pang meaning niya, ay yung madali mo siyang maintindihan. Kumbaga, take in mo agad yung mga information, na gets mo agad, na kuha mo agad, na intindihan mo agad. So, Madali mo siyang na take in yung lesson or yung topic or yung ano mang gusto mong intindihin. Kung baga, na take in mo agad. So, yun yung iba pa niyang ibig sabihin. Tapos, yung isa, yung pangatlong example, yung take in, kapag yung damit mo ay maluwag, so, kailangan mo i-take in yun, tupiin mo para kumasya sa katawan mo na maging sakto na siya, sakto na siya sa katawan mo, hindi na siya maluwag. So, you will take in your clothes para maging kasya siya, kumbaga, or dadalhin mo sa isang malanahe para maging sakto sa iyo, masaswak na sa katawan mo yung size niya, kumbaga. Yung, yung malanahe will take in your clothes para maging kasya na sa iyo. So, ma-fit na siya, kumbaga, sa, sa iyo. So, yun yung isa pang example, hindi masyadong ginagamit yon Pero ang palaging ginagamit siya yung take-in na pag-adapt ng uh, hayop, tao, ganun, or yung take-in na madaling maintindihan, na intindihan mo agad yung isang leksyon or isang bagay. So, madali mo siyang na-take-in ba? Kung baga, nag-sink-in ka agad sa iyo sa isip mo, na-intindihan na, na mo ka agad, so, nag-take-in mo, take mo ka agad. Kung baga, so, yun yung mga ibig sabihin ng take-in. Tapos, punta naman tayo sa ating next slide para sa iba pang phrasal verbs tungkol sa take. Okay, so dito guys, yung take over. So, sisimulan natin sa unang picture. Yung take over guys, ay isa yung, ang ibig sabihin nun ay yung parang uh, iti-take over nyo yung isang bagay, yung isang business or yung isang company, mag-take over kayo. You will uh, conquer that thing or you're that company i-take over nyo kung baga makukuha nyo sa kukontrolin nyo na dahil example ako meron akong kapatid na may business meron siyang sari-sari store so nalugi siya eh, may pera ako 
binayaran ko yung ano binili ko yung business niya kumbaga yung sari-sari store niya so i will take over that business that sari-sari store from my sister ako na yung magti-take over ako na yung magma-manage noon ako na yung uh, gagawa noon ako nang maggagawa lahat ng business plan ganon sa business na yun. so i will take over that business from my sister kasi binili ko kumbaga take over ang tawag doon yun yung yun yung meaning niya kumbaga dito sa picture na to yun yung unang meaning niya Tapos yung pakalawang meaning naman niya guys, yung iba pang ibig sabihin nitong take over ay kapag example, nagda-drive ka, uh, drive ka ng kotse, uh, tapos yung paagod ka na. So pwede mong ipa-take over yung sasakyan, yung pagda-drive sa yung kasama, sa yung asawa or sa yung sinong kasama mo. Uh, can you please take over the wheel? I'm so I'm I'm tired. Noon ka papalitan ka kumbaga so that person will take over the wheel will take over so siya na po siya na yung magda-drive kumbaga sa so, papalitan ka niya kumbaga ganun so parehas lang din ng concept na papalitan pero magkaibang sitwasyon tapos yung pangatlo naman guys is yung take up ay ang ibig sabihin nitong take up ay mag uh, mag kukuha ka kumbaga ng bagong habits gagawa ka, kukuha ka ng bagong bab- hobbies, mayroon kang matututunan ng bagong hobbies or may ginagawa kang bagong interesting things, kaya asa magti-take up. So, I, example, I took up English last week kasi gusto ko matuto eh. So, yun yung bago kong gagawin, interesting things yan nagawin. So, take up yun. So, tapos ito, I will t- take, uh, I will took up some photography, I took up photography class last uh, week. Ganun example dahil gusto kong mag maging magaling na photographer or i will take up painting i think that's interesting you know i will take up a new hobby like painting i like painting i like drawing so i want to take up a new hobby like painting so example yun yung mga example kun baga so punta naman tayo sa ating next slide para sa iba pang mga example ng phrasal verb na take here we go Tapos guys, dito naman sa page na to, yung take take up with, kung baga may discuss ka na isang problema, dadalhin mo sa isang tao, take up with. For example, meron kang hindi maintindihan uh, na lesson sa iyong klase. So dadalhin mo ngayon ito sa iyong teacher. So I, you will take up this matter to your teacher or you will take up this problem to your teacher with your teacher. You will take up the take up with your teacher. Kung baga, So, I will take up this problem with my teacher. So, ganun. Yun yung ibig sabihin ng take up. Yung discuss mo sa kanya, magpapa, gusto mong mag, ipaliwanag, uh, ipaliwanag niya sa'yo kung ano yung problema na yun kasi hindi mo naiintindihan. So, you will take up with your teacher sa itong problema ng ito. So, you will take up this problem with your teacher. Yun baga. Tapos, yung pangatlo naman, yung pang second example naman is, is take after. Itong take after, guys, babasahin natin yung example sa baba. So, he takes after his father in his fishing skill. So, ito guys, ay nagaya mo kumbaga or nasunod na mana mo. Pero hindi ito mukha or physical. Ito'y parang karakter mo kumbaga. Yung karakter ng isang tao na kuha mo kumbaga. Na take after mo. So, nababasa niya sa example that he takes after his father uh, in his fishing skills. So, he takes after his father in his fishing skills. So, namana niya sa kanyang tatay yung pagiging magaling mangisda dahil yung, ganun din yung tatay niya, magaling mangisda eh, kaya na-take after niya, kumbaga yung karakter na yun, nadala niya so yun yung ibig sabihin itong take after yung isa pa niyang uh, meaning ah, wala na, ito na lang pala, take after yun lang, nag, uh, yun nga, pag namana mo nagaya mo, so you will take after pwede pa rin gamitin sa ibang sentence na katulad ng gagayahin mo si sino bang gagayahin mo, yung mga artista si Kat, ganun, I will take after that person kasi gusto kong magaya yung ano niya eh, looks niya eh, ganun niya eh. get up niya, ganun <laughs> example lang yan, so the, pangatlong example guys is yung take back so napaka simple lang itong take back is pag so take back your pen, so na gamit ko tapos na akong gumamit ng button mo so you, you can take it back, ganun, you can take it back here, so sole mo kumbaga, yun yung ibig sabihin niya so punta naman tayo sa ating next slide here we go So, dito guys, yung take off. So, madali lang naman. Yung aeroplano, tatakbo sa runway. Tapos, lilipad yun. Magka take off. So, yan yung take off. Lilipad siya. Yun yung ibig sabihin niya. Take off. The plane takes off from Nia at around 6pm, I guess. 
Ano, example lang yan. So, yun yung pag-take off, paglipad ng aeroplano. Tapos, yung isa pang meaning ng take off, yung isa pang ibig sabihin nito is yung sales take off. Nung nakasulat dito, sales take off. So, example, meron kayong business, or may kayong gina- meron kayong ginagawa na isang bagay na biglang naging successful sa in a short period of time. So, meron kayong tindahan na sari-sari store. Tapos, tatlong buwan lang dahil sa sobrang... malakas mong bumenta ng tindahan mo, nag-take off ito, naging grocery store na siya. Kumbaga, so, bigla ang pag-angat ng business or isang bagay or sitwasyon, kaya mo masasabi magagamit yung take off. Kumbaga, yun yung meaning niya. Kumbaga. Tapos, yung pangatlo naman, ay take on. So, dealing with bullies on job. Here are the steps. Here are the steps you need to take. So, yun yung mga steps na kailangan mo. So, pag binubuli ka, ganyan, binubuli ka, galit, sawang-sawa ka na, ano ka na, inis na inis ka na. So, you will take on that guy na nang bully sa'yo. Iti-take on mo na yung challenge. Kung baga, yung challenge, iti-take on mo na siya. Huwag mo ngayon bubuli. Ano na ako, sawang-sawa na ako sa'yo. Or minsan, naiinis ka na. You will take on the challenge. Or meron kang bagong trabaho. Makakapagtrabaho ka ng panibagong trabaho. Pero hindi mo siya... Uh, kung baga, hindi mo, hindi ka sanay o hindi mo, kung baga, hindi mo, ano yung trabahong yun, hindi mo, uh, hindi mo skills, kung baga, hindi mo yung skills, yung trabahong yun, pero you will take on that job dahil challenge yun, challenge ka eh. kaya ite take on mo siya, kung baga, yun yung ibang meaning nung, ay uh, yun yung ibig sabihin itong take on dito sa ating example, tapos punta naman tayo sa ating next slide. Tapos, yung takedown is uh, literal na ibabagsak mo yung isang bagay or yung tao, you will take down this person or yung cabinet ba, yung take down mo dahil nag-away kayo ng asawa mo, <laughs> i-smash down mo yung mga salami nun. <laughs> so, take down, yun yung ibig sabihin niya. Tapos, meron pa isang ibig sabihin itong take down, guys, is yung pag-susulat. Uh, kumbaga, take down notes. Kapag, uh, kumbaga, kumbaga, Nagikinig ka sa isang leksyon or isang klase, eh, hindi mo naman isusulat lahat yun. Hindi mo naman, mai- hindi mo naman makaka- sa- hindi mo masasaulo, kumbaga, hindi mo makakabisado ka agad lahat ng sinasabi ng teacher. So, you need to take down notes. Kailangan mong magsulat ng mga notes para maintindihan mo yung mga importanteng details sa mga dinidiscuss. So, yun yung take note mo. take down mo siya as notes. Tapos, take two. Napakasimple lang, napakaliteral, take to yung isang ball pen, yung example, you will take this pen to the room or to the classroom or to your teacher. Ganun, ililipat mo lang yung isang bagay, imumove mo lang siya pa from one place to another. So, take to yun yung ibig sabihin niya. Tapos, punta tayo sa ating next slide. Here we go. So, ito yung, kumbaga, mga phrasal verbs ng take. Hindi pa ito guys yung facial verb na take meron pang marami pero ito yung pinaka common example kumbaga yung pinaka common na ginagamit yung nilagay ko rito mga examples ito yung pinaka palaging ginagamit kumbaga sa araw-araw so again yung ating mga example babasahin natin yung mga uh, notes ay uh, yung pictures yung, yung mga facial verbs number one is take down so ano nga ba yung take down yung pagsusulat paggawa ng notes Kumbaga, take down mo yung mga importanteng details kapag na sa isang discussion kayo sa isang klase o sa isang pag-uusap na importante tapos mag-take down ka ng notes. Kumbaga, yun yung ibang ibig sabihin nun. Isa pang ibig sabihin nun is literal na ibabagsak mo. Yung isang tao na take down mo siya, buh, parang wrestling or boxing na nag-knockout siya, na take down mo siya, eh, boom! <laughs> Example lang yun. Tapos yung take after naman ay isang karakter na nakuha mo sa yung papa or nasunod mo kung baga namana mo ba take after from your father so katulad nila dito sa picture yung mataba yung bata mataba kasi yung tatay niya uh, yung papa niya kaya mataba rin siya kaya na take after niya yung ganong example hindi lang yun sa physical pati yung karakteristik kung baga ng isang bata o isang tao na pag-uugali na take after niya mabait siya kasi mabait yung tatay niya eh. so na take after niya yan sa tatay niya kung baga Tapos, yung pangatlang example is take up. Yun nga, may gagawin kang panibagong hobby or panibagong interesting thing na inyong pag-aaralan. So, I took up English last week. 
because I want to learn. Ano na example lang yun. Tapos take away. Oh, itong bago, take away. So isang tao na dinala palayo dahil ikukulong na siya. The policeman take away the prisoner <laughs> or the suspect. So example, yun yung example niya kunbaga. Tapos yung take off, eroplano nalilipad mag take off. Or be some business in a short period period of time na naging sa Isang business na in a short period of time naging successful kaya nag take off yung business mo instead na from I mean from sari sari store within three months nag take off ito naging grocery store na siya kunbaga <laughs> tapos um take out yung take out naman guys ay yun nga yung example dito is pag date lalabas mo yung girlfriend mo mag take out kayo I will take out my girlfriend I will take her out for dinner, for date, ganon. Or take out na kukunin, uh, pupunta kang mga groceries o mga food, fast food chain like Jollibee, McDonald's, mga restaurant. Tapos iti take out yung pagkain. Lalabas mo kung bagay yung pagkain. Literal na hilalabas mo. Take out the food. Tapos yung take in, madali mong maintindihan yung bagay. Uh, tulad nitong nasa picture hindi niya na intindihan kasi hindi nag hindi hindi niya na take in yung lesson kunbaga or mga ano bang klasing yung yung direction hindi niya maintindihan kung saan papunta ya yeah, hindi siya na hindi niya na take in so kapag naintindihan mo kagad so take in yun madali mo siyang na take in tapos yung take on naman is yun nga yung challenge kung binubuli ka or may nang, i, nang aasar sa mas malaki sa iyo tapos nang sawa ka you will take on the challenge Uh, sawa ka na you will take his oh, take on mo na siya oh, ano you will take on this challenge i got a new job i'm gonna take on this challenge so ganun example tapos take back o yun nga isusuli mo yung isang bagay na hiniram mo you will take it back to the owner yung hiniram mong libro so take back the book to the owner suli mo kunbaga sa Tagalog pa yun yung mga example natin So guys, yun lang muna sa phrasal verb na take. Tapos susunod, gagawa pa ako na iba pang mga videos about sa phrasal verbs. So I hope may natutunan kayo sa ating lesson ngayon. And don't forget to click subscribe for more lessons about basic English in Tagalog. See you on my next video. Goodbye! So guys, if you have any questions or suggestion, comment nyo lang sa baba. And don't forget to click subscribe for more lessons about basic English in Tagalog. See you in my next video. Goodbye!